Ayo TV imefika nyumbani kwa Astara. Na hii ni baada ya taarifa ambazo zilikuwepo kwenye mitandao ya kijamii pamoja na vyombo vya habari mbalimbali kutokana na hali yake ya kuugua mguu huko wengine walikuwa wamejitolea kutoa misaada. Tutafahamu mambo mengi mpaka sasa hivi ungapi washatoa misaada lakini pia yeye anaendeleaje na ni lini ataanza rasmi safari ya kwenda kupata matibabu nje nchi. Kiasi ambacho kilikuwa kinahitajika kimefika na bado wale ambao wenyewe wanasema pana pamoja kwamba wameshasaidiwa si hatuwezi kuacha tu kwa tunajua na vitu vingi unahitaji wanaendelea tu kuchanga ya kiasi gani kilikuwa kinahitajika na kimeshafika ilitajika milioni 37 na, na imeshafika milioni 37 na zaidi kidogo okay. uh, wakati rais anatoa mchango wake ilikuwa ishafika tayari huu baada ya kutoa rais ndio ikakamilika zile hapana ilikuwa ijakamilika na yeye alipiga simu baada ya kuona anahitaji msaada na kaniuliza yani katika uh, media ambazo zilikuwa zinachangisha imefikisha shilingi ngapi nikamwambia kaniuliza pia imebaki shilingi ngapi nikamwelezea pesa ambayo iliyobaki na yeye alichokifanya akasema nina kutumia hela kesho lakini nitatuma nitatuma watu wangu waje wakuone wataongea na wewe na kisha watakuletea hicho kiasi kilichobaki ya sawa nia yake yeye ni kuona naenda hospitali na rudi nimepona kwa sababu anataka kuniona nafanya kazi anataka kuniona nikiwa kazini hivi. Okay. Mm. Na baada ya kutuma wakilishi wake mliwasiliana baada ya hapo labda kumshukuru. Ya, niliwasiliana naye kwa sababu yeye ni mheshimiwa kwa hiyo huwezi kujua sasa hivi anafanya nini, yuko kwenye nini. Kwanza cha kwanza nituma salamu zangu kwa kwa katibu, kwa katibu wa rais ambaye alikuja hapa. Mm. Na pili salamu zangu nituma kwa media ambazo zilikuja hapa. Mm. Na tatu yeye mwenyewe niliweza kumtumia ujumbe. Yeah. Sawa tofauti na rais kuna watu wengine walioguswa labda au ni watu wa bongo movie kuna watu wa, wa wengine ambao uliona waliguswa zaidi na si wa bongo movie na kawaida yeah, watu walioguswa ni wengi hasa ni viongozi mm. um, wasanii wapo wa, wa music mm. na, na wengi wametuma message sana za, ku, za kunipa pole na jamii wa Tanzania yani ni sehemu ya na tisa ya watanzania wengi wameguswa wame, wame na tatizo langu na kuna wa Kongo, wa Kenya, wa Rundi, wa, wa Nyarwanda, wa Ganda. Mm. Na hata wengine sijui ni makabila gani lakini tuseme nimeongea na dunia nzima kwa sababu wote hao walikuwa nchi tofauti ambazo nchi nyingine sijawahi asizijui hata kama zipo duniani. Okay. Ya yeah, wameweza kuwasiliana na mimi na kunipa pole ambao walikuwa na uwezo wa michanga ambao walikuwa wanatoa maneno wametoa kwa hiyo ni sema ni watu wengi hata wa nje wengi sana wamejitahidi kunitafuta ya. Okay. kuna mashabiki sasa hivi labda walitamani kufahamu watu kati ya watu maarufu ambao unaweza kuwashukuru walijitoa labda mm, kwenye bongo fever kwenye bongo movie ndio uh, mtu wa kwanza wa kumshukuru ni Steve Nyerere mm-hmm. yeye ni mtu ambaye aliweza kunishauri hichi kitu ambacho nilichokifanya kwa sababu nilimfesi nikamwambia matatizo yangu na nikamwambia shida ninahitaji kuuza vitu vangu ambavyo niko navyo ili niende hospitali yeye akasema usiuze kitu chochote wacha tu tuandike barua kwa sababu kumfuata mtu mmoja mmoja anaweza asilipe uzito ili swala hmm. lakini utakapoandika barua ikamgusa kila mtu nafikiri jambo linaweza likawa litaenda kwa haraka ili uweze kufanikisha kwenda hospitali kweli na mimi nilimsikiliza pamoja na meneja wangu pamoja na kaka yangu mm. ya tuliweza kukaa chini na mimi nikaiandika hiyo barua kwa hiyo salamu zangu za kwanza zinaenda kwa Steve uh, mtu wa pili ni Davina ambaye na yeye alikuwa ni mtu wa mmoja wapo ambaye niliweza kumtumia kumtumia barua na kumweleza matatizo yangu uh, na kuna Jacqueline Opa Jacqueline Opa huwa tunawasiliana tu kwenye kama nataka kitu tu zakata miezi sita mwaka tusalimiana siku moja moja lakini toka aliposikia naumwa kila siku ya Mungu amekuwa akituma message kila siku yani ni mtu ambaye uh, yani ameumia na mimi niseme kwa sababu kitendo chake tu cha kunikumbuka yani mimi mwenyewe ni, nilimwambia ukweli na nimefurahi sana kupata message zako kwa pili Yusufu Mlela alikuwa anaongea yani unaona kabisa yani ina muuma yani mtu ambaye anataka kulia anasema niko mbali sijui nifanyeje nahitaji kukusaidia wastara ya, na alikiba alikiba al, alikuwa anafikiri anatazama TV 
Yaani alichoandika ni kwamba ninaambia nimeumia sana wastara ni kirudi tu nitakuona nitakuja. Haja bado hajakuchangia. Bado hajanichangia lakini ni mtu yani ninasema ile kukumbuka au kujua kuna wastara na umma peke yake mimi lazima nitoe shukrani kwa watu kwa watu maarufu kwa sababu wameona umuhimu wangu pia kuna Dula Square ambaye anafahamika sana kwenye mitandao ya kijamii na kuna nani siwi kuna mtu anaitwa Shishi wote hawa ni watu ambao wamekuwa wakinipa salamu wakinipa pole na huyu Dula Square amesupport hadi kuposti karibu 60 ya mara 3 mara 4 na mchango wa kwanza kuchangiwa ulikuwa unatoka kwake kwa Dula Square kwa hiyo pia na yeye ni mshukuru sababu naongea na mtu ambaye simjui ni mwanamke au mwanaume mm. lakini yeye kama yeye ameweza kubeba matatizo yangu na sio moja tu karibu mengi zamani alikuwa ananitukana sana kwenye mtandao lakini kuna siku aliumia na, na matatizo yangu alinipigia simu kwa analia umeelewa lakini sasa wakati anapiga simu ilikuwa ni sauti ya mwanamke alafu nilipofungua message nikakuta anajelezea kama mwanaume kwa hiyo sikujua yani ni mtu wa aina gani lakini alisema dada mimi nimelia sana kwanza yale umekoma siwezi kutukana tena kwa sababu nimekujua wewe ni nani na kweli toka siku hiyo mpaka hivi sasa nilikuwa ni mtu wa kunisupport sawa kati ya hichi kipindi chote kuna mambo mawili moja ulitamani sana kulizungumza ukulipenda naendelea kuhusiana na hili na moja ulitamani na labda kulipongeza au kulisifia kwamba limeendelea kutokana na hili tuanze na mbalo ukulipenda ilikuwa ni jambo gani mbalo ukulipenda na ilikuwa linaendelea wakati wa wewe unaenda uko kwenye situation kitu ambacho sikukipenda ni msukutuamini kama niko kwenye matatizo cha kwanza alafu mtu ambaye anasema wastara hana matatizo sijai kumuona kwenye maisha yangu sijai muona kunisaidia sijai kumuona hata kuja kuangalia sijawahi kumuona hata kutafuta ukweli wowote wa maisha yangu kwa hiyo inanuumiza kuona kwamba kuna baadhi ya watu hususan wasanii bado hawa haja elimika yani bado na ule mfumo wa fitna na chuki kibaya zaidi kuchukia kwao wanaweza kumchukia paka maiti wakafanya fitna kwa sababu mimi nauma sasa yote naweza nikafa huwezi kujua ugonjwa unaniathiri kiasi gani kama nimeweza kuzimia sometimes sioni hata kufa kuko karibu pia lakini sasa unavofikia tu wewe ya kusema kwamba huyo mtu aume na danganya aendage hospitali yani kwamba mimi niki, nikipata hela nazunguka hapa alafu sasa kitendo ambacho unachokisema sijawahi kuomba pesa kwa, kwa Tanzania kwa ajili yao niliwahi kusimama siku moja tu kwa ajili ya Sajuki na baada ya hapo sijawahi kuongea na Tanzania tena niseme mimi kama mimi ndo mara ya kwanza kulifikisha tatizo kwa Tanzania kwa hiyo unaposema kwamba haendagi hospitali najiuliza yani wewe uliniona mara ngapi na umwa na uliniona lini ambao naomba pesa ya Tanzania hakuna siku nilifanya hivyo mimi kama mimi zaidi tatizo langu lipotokea mara ya kwanza kuliko kuna viongozi ambao walisimamia alikuwaepo mheshimiwa makamu wa rais wa Masamia alikuwaepo mbunge yule ambaye alienioa uh, na mtu mwingine ambaye alisupport alikuwa alikiba huyo huyo ambaye alisupport tatizo langu la kwanza wao ndio walikuwa wanajua na familia yangu baada hapo sikuweza kusema chochote kwa kwenye jamii sasa hivi nimesema kwa sababu kama binadamu najisikia vibaya kurudi kwa mama hata alikiba mwenyewe sijamwamini rafiki yangu sana lakini sikumwambia ameona kupitia TV mama pia sikumwambia chochote itakuwa ameona kupitia TV na yoyote yule ambaye alikuwa ananisaidia nilipomwambia shida yangu basi sikumwambia tena kwa safari hii kwa sababu kwamba sio lazima mtu aye ananisaidia kila siku kwa sababu hata kama ni mtoto wake anaweza kumsaidia mtoto wake sawa lakini mi ni mtu baki tu nina shida zangu. Kwa hiyo wakati mwingine alikuwa anajisikia vibaya kurudi ile ile sehemu ambayo niliosaidia na ndicho nilichoamua kulikubali swala la kuweza kuandika barua kwa sababu sikutaka kurudi tena. Kwa hiyo mtu anapozungumza kwamba wastara amna ana ana nini yani unaigiza kuugua na tamani angepata nafasi japo hata dakika tano tu akaja kukaa na mimi wakati nikiwa hivi naongea na wakati ambao nazidiwa ili aweze kutoa ushuhuda wa ukweli unajua unaposema uongo sio kwamba unanikera mimi tu kuna watanzania utawakera na kuna watanzania utawafurahisha lakini vile vile unamkera Mungu na Mungu waga achelewe kutoa hukumu leo unanisema mimi ambaye na mguu na naumwa kweli lakini kesho Mungu atakukata viganja vyako ambavyo unashika peni au unashika simu na kuandika kwamba wastara ni muongo kwa sababu mimi nabaki na dongero siwezi kujibizana na mtu lakini kuna kitu kinakaa katika moyo kuna mtu yote ambaye ulisikia au uliona au ukiambiwa kwamba fulani anakusengenya hivi na hivi na hivi 
anasema labda kwamba wewe umu wakati situation inaonekana ni kweli. Hapana sijamuona lakini nikisema hivyo kuna watu waliokuja kunihoji. Sawa? Na kwanza wasitemu. Alisha nipigia simu akanieleza kuna watu wasanii wenzako wamenitumia message wanasema hujaenda hospitali. Nikamwambia usikate simu. Nikaingia kwenye mafaili yangu nikamtumia nikamwambia hii ilikuwa tarehe 17 mwezi wa kwanza 2016 naingia hospitali na hii ilikuwa saa fulani nilikuwa nampigia mama Samia makamu wa rais kumwambia nimeshaingia hospitali na hiki kipimo cha kwanza hiki na hiki vote nikamuonesha nikamwambia haya unaona makatasi yanatoka wapi niambie hizi namba za simu zilizokuwa kwenye form angalia details zangu x-ray na vitu vote umeelewa akanambia basi ni wasanii mna roho mbaya sana sana kwa sababu natumia message mtu anajiaminisha kwamba wastara kwenda kutibiwa nilikuwa nazunguka tu hospitali za hapa. Sasa unaona kwamba mtu anaongea ubaya wakati wakati katika Instagram yangu na, na Facebook nyuma kuna picha video ambazo nilikuwa nafanyishwa mazoezi hospitali nilikuwa nashutwa wakati nilikuwa napata matibabu wakati nikiwa nchini India. Sasa leo hajapekuwa hata vile vitu anakuja tu anaopoka vitu kama hivyo kwa kweli ni kitu kibaya sana mimi binafsi kimeniuma na sio kwamba kimeniuma kinaendelea kunuma kwa sababu bado kuna watu wengine pia wanaandika ukumbavu na vitu vingine lakini mwisho wa siku ni seme tu na wasamee bure kwa sababu hawajui walitendao na naamini binadamu yote ambaye anaongea kitu ambacho hakijui akili yake haiko timamu kabisa kabisa kwa sababu mtu ambaye mwenye akili yake timamu huwa hafanyi kitu kama hana uhakika nacho lakini anayefanya kitu ambacho hana uhakika nacho na matatizo ya akili kwa hiyo siwezi kuwalaumu umemtaja mtu ambaye alikuwa mbunge. Ye mm. kosa hivi ameonyesha mchango bia. Hapa anakuonyesha mchango na mimi mimi kama mimi sikuweza yani kumtafuta nimweleze kadha wakadha wakaza kwa sababu binafsi kwanza sijawahi kuachana na mtu kwa ugomvi. Labda ni yeye ndo wa kwanza. Kufikisha hadi kwenye nini vimbo vya habari, mamedia na nini fujo zote hizo nafikiri binafsi yani sina hata ile roho ya kutamani hata kuona msaada wake wala kumuona yeye hata kama na mawasiliano ni kiufupi hatuna mawasiliano na haitatokea kuwasiliana naye na hata ikifikia dunia nzima ikanitenga basi siwezi kupokea msaada wake kwa nini haitatokea hata siku moja haitatokea yani bado nyewe wote wili mna vinyongo uh, of course yeye yeah, sijui kama na kinyongo lakini mimi na kinyongo kikubwa sana alikufanyia kitu kibaya bado anaendelea kunisema vibaya kitu ambacho kama binadamu mimi sio mtu sijatolewa nyongo ni binadamu mm. kwa sababu hamna kitu kibaya kama umtendee mtu ubaya alafu kaseme uongo naelewa kwa hiyo mimi kama mimi nikisikia siwezi kujisikia vizuri kwa sababu yeye ni mtu mzima afu kibaya zaidi au kizuri zaidi kwa upande wake ana maisha yake yani anaendelea na mke na watoto ana majukumu yake kwa hiyo alitakiwa kwanza afunge ukurasa unaohusu wa star afu afungue ukurasa mpya yani asahau kuhusu mimi wala kipita sehemu yote asijadili kuhusu mimi. Kwa hiyo bado wanapoendelea kujadili vitu ambavyo sio vya msingi, kitu kibaya sana. Okay. Na hii yote ni kwa sababu sisi binadamu tunalinga la pumzi. Kwa sababu tunatembea, tuna nguvu, lakini tungejua kama kuna Mungu na kuna kufa, kila mtu angekuwa anaogopa kusengenya. Okay. Yeah. Sawa, moja zuri ambalo ulitamani kuliongea na leo umepata nafasi kwa sababu hizi sina zaidi ya kusema zaidi ya kwanza ya kushukuru na kushukuru cha kwanza na shukuru na nashukuru Mwenyezi Mungu kuweza kunipa pumzi na kunipa hata ujasiri wa kuweza kuongea tatizo langu pasipo na yani maana kama ulisoma ilifikia tu nilisema kwamba nimeongea kabla sijashindwa kutumia mikono yangu wala mdomo wangu kwa sababu unapouma unaviona linabadilika uwezi kujua unaweza kujikuta mikono haifanyi kazi ndomo ufanye kazi kwao kashindwa kusema shida yako. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kuweza kunipa pumzi yangu na kuwa na ujasiri ambao umeniwezesha kunyanyua kunyanyua mikono yangu na kuweza kuandika barua ambayo ilifikia wa Tanzania. Chapi na shukuru watu wangu wa karibu sana ambao ni kaka yangu na meneja wangu. Ni watu ambao nimekesha nao sana kiukweli sana. Yaani ukiuliza matatizo yangu nataka kujua mimi nateseka vipi? waulizi watu wawili kaka yangu na meneja wangu yani watu ambao sijui nasemaje tunaweza tukatoka hapa tuna safari kwa kitu fulani tukifika nje tunashindwa kuendelea safari nimezidiwa kwa hiyo tunashindwa kwenda hospitali tunafika tunarudi nyumbani wanakaa wanaangalia wanaomba mpaka wanachoka yani kwa wanaangalia huyu mtu sangapi atakuwa katika hali yake ya kawaida 
lakini wameweza kunivumilia hivyo 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 mpaka sasa bado wanaendelea kunivumilia ni familia yangu kwamba ninapoona nimeshikwa sana nikisema nawaomba ndugu zangu kwa mzima basi watakuja na hata nisipowaomba wakijua tu sana tatizo wanakuwa mstari wa kwanza kabisa kukimbilia na uwepo wao unanipa faraja yani kwamba naona hao ndugu zangu yani kitendo cha kuwaona tu kinanifariji kwa hiyo niwashukuru wao na familia yangu pia wa Tanzania wa Tanzania ni naongea kile kitu kizuri ambacho kimefanyika kwangu wa Tanzania kuitika kwa kuitika tatizo langu kitu ambacho mimi sikutegemea kwa sababu watu wengi sasa hivi wako kwenye kwenye wakati mgumu kila mtu analalamika maisha ni magumu pesa ni ngumu lakini hakuna aliyejali kwenye tatizo langu kama pesa ni ngumu kila mtu alijitahidi hata mwenye mbili kitu ambacho binafsi kinaniuma yani Mtanzania ana mbili ambayo ameshindwa kwenda kununua hata pipi ya mtoto wake. Amesema hii wastara nikimpa itamsaidia na ameitoa. Na vile vile sio kwamba walisha kutoa pesa tu. Na kuomba wanaomba mtu anakupigia simu naomba nikuombe mtu anapiga simu naomba tusome sura fulani hivyo yani kwamba muda mwingi nimekuwa nikipata faraja na na, na, na kutiwa nguvu na Watanzania. Kwa hiyo Watanzania ni kitu ambacho mimi nimekifurahia na sitamani kiishie kwangu tu. Natamani kwa mtu yeyote ambaye atakuwa atakuwa mkweli na kueleza tatizo lake kwenye jamii pia wamsaidie kwa kwa kwa, kwa michango, wamsaidie kwa faraja, wamsaidie kwa maombi pia. Kwa hiyo nimefurahi eh, sana kwa kwa Tanzania kuweza kushirikiana na mimi kwenye tatizo langu. Uh, kingine ni mheshimiwa rais. Yaani sikutegemea kwamba mheshimiwa rais waga ana, anaweza kuangalia na ni kipindi kama vile cha Shirawadu sikutegemea hicho kitu kitu ambacho mimi mwenyewe hata wakati napokea simu yake nilikuwa siamini si kama ni yeye nijua kuna mtu ananiigizia yani pale pale nilikuwa nimeshikwa na hasira kwa sababu alichaniigizia nyuma mtu mwingine kwa hiyo huu tena narudia mara ya pili mwanzo ameigiza sauti ya ya, ya rais Kikwete mstaafu sasa hivi kaigiza sauti ya magufuli kwa hiyo nilikuwa nasubiri tu amalize kuongea nianze kumsema kum, 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 kumsema kum maneno mabaya kwa hiyo kila nilipokuwa nasikia nazidi kuongea naona sauti inakuja yani huyu sio sio mtu wa kawaida ni mheshimiwa japokuwa alipokea kwanza alikuwa huyo Oridia na yeye akaniambia huyu ni mheshimiwa kisu kumsikiliza na meneja wangu pia akasema rais huyo mimi siku nikaona kama wana yani wananiambia vitu gani swaelewi kwa hiyo yeye mwenyewe akajelezea kwamba nimeangalia Shirawadu hii ni mara ya pili na kweli Shirawadu ilionyeshwa na ikarudiwa kwa nikajiuliza maskini amewezaje kukaa chini ile time ya Shirawadu kuweza kumfuatilia wastara kaona na umuhimu gani lakini yeye anajua pengine na umuhimu katika taifa hili anajua na umuhimu katika hii Tanzania pia ana, anajua kwamba uhai wangu uwepo wangu kuna kitu kitaongezeka usani katika tasnia yetu ya ya, ya, ya uigizaji au kwenye kwenye jamii nzima ni wa Tanzania wote kwa sababu naamini uh, msanii sio sio kwamba yeye anataka kufanya sana hata vitu vya jamii na, na siku zote na nimemwambia mheshimiwa natamani mia mbili alionipa alionipa mtanzania mimi nimrudishie hata laki mbili ya natamani kufika hatua hiyo kwamba natoa hela mimi nawasaidia wa Tanzania sio mimi tena mtanzania atoe laki anisaidie ni kitu ambacho sitamani kitokee tena katika maisha yao Kanaambia utapona, utasimama, utarudi tena na utafanya kazi zako. Na na sisi wote tuko nyuma yako, kila hatua utakayopita. Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi binafsi kimenipa nguvu. Japokuwa naumwa niko chini lakini kimenipa nguvu. Kwa hiyo nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa hilo pamoja na familia yake, pamoja na mke wake, mama Janet, ambao wote waliongea na mimi na simu na wote walinifariji. Niliongea nao kama wazazi wangu. Ya yeah, niwashukuru wao. Pia nishukuru nishukuru media. Eh, media zimekuwa mstari wa mbele sana na hazijachoka paka leo. Paka sasa tunavoongea bado media mbali mbali zinakuja na bado zinaendelea kuhusu kuhusha kuhusu matatizo yangu na pia hazijachoka hata kuendelea ku nani kusupport mchango. Kwa hiyo ni kitu ambacho binafsi haitatokea yani mimi nikaleta matatizo na media na nashukuru Mungu toka nimeanza tasnia yangu ya filamu sijawahi kugombana na mtu yote ambaye anahusika na media iwe magazeti iwe uh, tv iwe blog iwe radio sijawahi na nimekuwa niki, niki respond kila kitu ambacho watu wana, wana kila ambacho wananiambia watu wa media na kubaliana nacho yani hivyo yani kwa hiyo niwashukuru sana watu wa media ambao 
wameweza kusupport jambo langu sikutegemea kwa upande wao kwa hiyo niseme kwangu ni jambo zuri pia ambalo limenisaidia leo hii mimi nimeweza kupata pesa kwenda hospitali kwa hiyo nashukuru kwa hilo pia na niseme uh, asante sana watu wa media ikiwemo na nyinyi pia ambao siku huu mmeweza kuja hapa mmeacha vitu venu lakini kwa sababu mmeona umuhimu wangu kwenye taifa kwa hiyo asante sana na asante media zote ambazo zimeweza kusupport matatizo yangu. Kwa kuwashukuru ni wengi sana na kuwasimulia ni wengi, mambo mazuri mengi. Lakini hayo yaliyotokea kwangu yamekuwa ni, ni, ni mambo ambayo katika maisha yangu sitaacha kuokoa. Sitayasahau. Uh, Usitasahau sana ni mheshimiwa rais nilikuwa hata nikiingia chooni na nataja ile maneno yake. Anaambia ongeza sauti. Yaani unajua kama mweu nilikuwa juzi serious yani hivyo. Nilikuwa naulia neno lake moja badala mpaka mpaka naingia kulala hivyo hivyo nasema ah, mheshimiwa rais ame ameniuliza vipi kuhusu watoto alafu nilivyomwambia sauti sauti yako naijua kacheka yani narudia ile maneno ambayo alikuwa anayaongea na mimi nilikuwa namjibu hivyo yani nilikuwa hivyo kwa hiyo niseme ni vitu ambavyo kwangu vimetokea vizuri vya kunifurahisha vya kunipa nguvu na kuzidi kuomba kwa maana tamani nirudi tena katika Tanzania yangu nikiwa zaidi ya yule wastara ambaye watu wamemzoea sawa mimi ni maana umemsikia vizuri sana wastara kuna baadhi ya michango mchango mkubwa sana umekamilika na wiki ijayo ameshasema ataenda kwa nje nchi kwa ajili ya matibabu kama una chochote ambacho unahisi utaweza kumsaidia ametaja namba zake lakini pia unaweza kutembelea kama bila dawa kupita kwenye Instagram chochote kile andika pale kwenye DM na kitamfikia wastara lakini pia fanya kusubscribe kupitia YouTube yako Jamila Diayo ukiandika pale utakuwa unapata habari kama hizi na pia tutajitahidi kutafuta siku akiondoka na siku pia atakayorudi kutoka nje nchi kwenye matibabu asante sana mimi naitwa Vidovidox